edukasyon ay hindi para sa iilan. Ito ay karapatang pantao. Para sa lahat. Obligasyon ng Estado na protektahan, igalang at tiyakin ang karapatan sa edukasyon ng lahat ng mamamayan. Ang karapatan sa edukasyon ay kinikilala bilang isang karapatang pantao sa mga internasyonal na batas at kumbensyon. Maging sa saligang batas ng Pilipinas. Subalit hindi lahat ng bata ay natatamasa ang karapatan sa edukasyon. Sa buong mundo, mayroong dalawang daan, anim na put dalawang milyon o isa sa bawat limang bata at kabataan sa pagitan ng edad na anim at labing pito ang wala sa paaralan. Sa timog silangang Asia, isa ang Pilipinas na may malaking bilang ng mga bata at kabataan na hindi nag-aaral o ang tinatawag na out of school children and youth. Aabot sa halos 10% ng mga Pilipino na may edad 6 hanggang 24 na taong gulang ay wala sa paaralan o isa sa sampu. Kinakailangang hanapin kung sino ang mga batang ito at alamin ang mga dahilan kung bakit hindi sila nag-aaral. Sinusulong ng Civil Society Network for Education Reforms o INET Philippines ang kampanyang Edukasyon para sa Lahat o Education for All o EFA mula nang itinatag ito taong 2000. Panahon ito ng pagsigla ng kilusan para sa EFA o Education for All Movement sa buong mundo. Mula EFA, Ipinagpatuloy ng INET Philippines ang kampanyang ito sa mas pinalawak na kampanyang pagkakamit ng Sustainable Development Goals o SDG, lalo na ang SDG 4 na may layuning makamit ang pantay at kalidad na edukasyon para sa lahat at kumikilala sa patuloy at panghabang buhay na edukasyon o ang tinatawag na lifelong learning. Isinusulong ng INET Philippines ang pagpapalawak at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan para sa mga reformang pang-edukasyon sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad at pagpapaunlad ng alternative learning systems na naglalayong maabot at maisama ang mga mamamayang mahihirap at naisasantabi. Kabilang sa advokasya ng INET ang sumusunod. Edukasyong walang isinasang tabi, may pagkakapantay-pantay at may kalidad para sa lahat. O access to inclusive, equitable and quality education for all. Alternatibong sistema ng pagkatuto at edukasyong may kapakinabangan sa buong buhay. O alternative learning system and lifelong learning. Pagbibigay proteksyon sa mga bata at positibong pagdidisiplina or child protection and positive discipline. Edukasyong hindi naghihiwalay sa mga may kapansanan o inclusive education for learners with disabilities. Karapatan at kagalingan ng mga kaguruan o teachers' rights and welfare. Sapat na budget sa edukasyon at wastong pamamahala sa edukasyon o education financing and governance. Edukasyong may pagtatangi sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality and education. Para maisakatuparan ang mga advokasya ng INET, isinasagawa nito ang sumusunod. Pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at education and development stakeholders upang magkaroon ng makabuluhan at maunlad na pagbabago sa mga patakaran at kasanayan sa edukasyon. 
nagsasagawa ng mga pagkilos at proyekto upang maitulak ang mga mahahalagang reforma sa edukasyon para sa mamamayang na isasantabi at napag-iiwanan sa lipunan. Aktibong paglakok sa mga proseso ng SDG at SDG 4 sa lokal, nasyonal at internasyonal na antas sa mga plataporma na mayroon ang gobyerno at sa paglikha ng iba't iba pang daluyan ng paglahok ng mamamayan upang maitulak ang pagsasakatuparan sa SDG 4. Pagpapalakas ng kapasidad ng INAT members at partners at pagbibigay suporta sa mga advokasiyang pang-edukasyon at pagsasakonteksto ng SDG 4 sa kanilang sektor at lokalidad. Mahigpit na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga regional at pandaigdigang network na nagsusulong ng kampanyang pang-edukasyon. Tinatanaw ng INET Philippines ang isang lipunang Pilipino na kumikilala at nagtitiyak na ang karapatan sa edukasyon ay batayang karapatang pantao at lahat ng mamamayan ay nagtatamasa ng edukasyong multikultural, pata sa anumang kasarian at mapagpalaya. Good afternoon! Magandang hapon po sa ating tagapakinig at tagamasid dito sa Sing Sing and Tuha. Tuha. Every Saturday po, po to 4.30, uh, ito po ay sponsored at hosted ng Education Network Philippines. Philippine. Pero in partnership po sa isa pang organization ng senior sa panahon ng COVID na sila naman na nag-ho-ho pag Martes. Ganun rin po, 3 o'clock to 4.30. Ang ginagawa pa gawa sa kwentuhan ito, puro mga guests po natin ay mga senior o malapit na maging seniors at pinag-uusapan natin ang iba't ibang paksa na interest ng mga senior sa panahon ng konang. Pero in particular pag Sabado, our focus is on adult and lifelong learning so in some issues po, no? At uh, sa Sabado pong ito, ah, bago po pala ano, magpatuloy sa mga Nagtatanong, paano kung hindi kami uh, makapasok sa Zuzal? Pwede po kayo, kayo munta sa inyong Facebook, Facebook at hanapin niyo ang mga Facebook pages, pages. na nag-host ho na podcast na ito. Inet Philippines, Lapis, Siso, Sinyo sa Panahon ng Korn, Korn, iba pa. Isa lang na masusunduhan niyo ron. At dahil po ito yung Rick, Rick, kung nahuli kayo at gusto niyong habuli o gusto o bulitin, pwede ho kayong manuli. Ngayon, uh, sabi po, po, 
nag-uusap kami ni ni na co-host ito. Sabi sino kaya ang ating guest at ano ang ating topic? Ay siyempre na ni remind each other. Oy, October October ay Indigenous Peoples Month. Dapat mag magtayo tungkol diyan. So, next ko kayang imbitahin natin. Ang hirap naman mag-imbita ng isang senior na IP dahil very open wala silang <laughs> internet at walang ano. Tapos, wow, tamang-tama hulog ng langit. <laughs> Nagsulat si Ceres Doyo ng dalawang kolom sa Inquirer, doon sa Human Face, tungkol sa issue ng mga mangyans. Kaya sabi ko, ay, sana libre si Ceres. At mabuti naman po nung kinontak siya. Sabi niya, okay ako, pero dapat kasama si Sister Vic. Marami siyang alam dyan. Hindi ka ako, imbitahin rin natin. So we're very, very happy po na for this Saturday at least for one and a half hours, makakapiling natin ng dalawang super veteran <laughs> in terms of uh, continuous commitment sa indigenous people. Siyempre, siyempre may kanya-kanyang kilala. Hindi naman natin makocover lahat. At sila ay parang pumayag na maging special guest natin po sa hapong ito. So, i-greet mo muna sila, co-host natin, girly. Hello, Ceres, nakatiboli. Oh, ganda-ganda. Hello, sister. Kami naman. Ito nakayakan. Oh, ito yakan. Yakan ito, yakan. Yakan ito, yakan. Mga yakan namin. Okay. Okay, si Ceres Doyo po, or those who still don't know her, <laughs> syempre si Ryde sa regular column po sa ano. Inquirer. Sa Inquirer, ang gada-gada po ng title, ang title ay Human Face. Binibigyan niya ng muka ng mga tao sa iba't ibang issues. Si, at marami na siyang nasulat, pati mga librong pag-uusapan natin. Si Sister Victricia naman po ng Holy Spirit Sisters, Sister Congregation po yan ng SBD. Ako po dating SBD priest, kaya kami nagkasama. Hindi lamang dahil sister congregation, kundi nagkasama rin kami sa community organizing work sa Tundo. But more important, sina sister po at yung order niya ay nagtatarbaho sa Mindoro for a long, long while with the Mangyans and Mangyan Mission. Kaya shoot na shoot. Alam nyo, sister, seryo, sa totoo lang, maliban sa interesado ako sa inyo, may konti akong guilt feeling. Eh, ako yung taga-Nauhan, taga-Mindoro. Oh, ah, eh. Marami pa kayong nasusulat at nagagawa para sa mga mangyan sa amin. Anyway, yun po ang uh, pag-uusapan natin sa hapong ito. Kaya sabi ni Gerli, tama ka na. Ang gusto ng mga tao ipakinggan yung ating guests, hindi ikaw. So siguro magsimula po tayo um, kay Ceres muna. Ceres, uh, Paano mo ba naisipan? Well, siyempre sabi mo nga, uh, Indigenous Peoples Month. Pero bakit mo naisip na isulat itong dalawang columns mo tungkol dito sa mga sa struggle ng alangan, alangan mangyans sa kanilang ancestral struggle? At, well, ang may kasalanan dyan ay si Sister Victoria. Kasi hindi niya ako tinigilan na talagang Uh, ilabas yung issue ng mga mangyan. So over the years, this past several years, whenever mangyan ang topic, si Sister Victoria is not far behind. Talagang siya yung may alam dyan. At in fact, pwede ko naman siguro sabihin ngayon, meron siyang dokumento na sinusulat na maging libro tungkol sa wow. struggle ng uh, alangan mang yan since the beginning. Wow. Parang istorya nila kung paano nila na-reclaim ang lost Eden nila na sinasabi. Oo. So ngayon, na-reclaim na nga, nanalo na ng dalawang beses sa Supreme Court, pero may mga threats. So hindi pa tapos hmm. ang laban. Yun ang issue ngayon. Uh, pero um, you, we have to credit Sister Victoria at saka yung pangungulit niya sa mga government agencies. Pati na yung, dear mo, yung nadidemonize natin na Office of the Solicitor General, sila nagpanalo nito ng dalawang okay. beses. Thanks to uh, attorney... Uh, Pimentel. 
she was the one na tumutok nito ng 15 years. That's why even in my column, I said in parentheses, <laughs> yes, something good can come out of there. I mean... <laughs> Inalis ko na kayo doon sa slides. <laughs> Okay, tama. Na, Pakita mo na natin yung uh, first paragraph ng iyong ano, yeah. ng iyong uh, column dahil ay, tamo na, sorry. Oh, sige. Kamali ako. Alam mo. Ano, basahin ko or what? Sorry, sorry. Ilalabas niyo. Exit muna. Sorry, sorry. Pwede ka na magsalita pa, sir. Ayan, napunta ko rin sa ano. Hindi, play from scratch tayo. Ayan, nakita na ba natin? Yes. Okay. Great news comes this October. National Indigenous Peoples Month. Proclamation number 1906 signed in 2009 by President Gloria Macapagal, Macapagal Arroyo. And also, the second Sunday of October is Indigenous People Sunday according to the Catholic Church's Philippine calendar. Also, 2020 marks the 85th anniversary of Proclamation 809 issued in 1935 that gave the Mangyans the right to their ancestral domain. So, um, good news. Pero, we usually say, my good news, pero my not so good news. Kasi nakitreten din sila ng mining operations and hydropower plants and blasting which destroys the contour of the land. You know, uh, they live in a hilly part at kung i-alter mo yung landscape, may mga bumabaha, may, may rivers na natatakpan, um, you know, you cannot alter the landscape just like that. So marami silang problema pa rin. Pero at least kanila na. At saka yung mga, alam mo, yung mga mangyans kasi, uh, di ba, diniclear na nga na, sige, the Americans who were here said, this land belongs to you. So nung nag World War II, umalis yung mga mangyan Kasi nagtago sila sa bundok. Pagbalik nila, na-occupy na, na ng mga Ilocanos, mga lowlanders. So, uh, yun ngayon yung bangayan. And it took many, many years bago nila na-reclaim kasi kailangan mo rin i-bayaran yung mga developed land na ng mga lowlanders. So, but still, ang, you have to credit the Mangyans. Sila pa ang nag, nag-voluntaryo o nag-suggest sa gobyerno na bayaran natin yung mga lowlanders na nakapag-develop uh, na ng mga land. Na na Oo. So, we have to credit also Senator, um, Secretary, the late Secretary June Factoran, who was then the Environment Secretary. And sinabi nga ni nung isang leader, ngayon lang kami nakapunta sa isang government office na hindi kami minaliit. Tapos pumunta pa si June Factoran sa kanila. At in sila. Oo. So, um, meron din namang mga taong may puso sa gobyerno, no? And um, we really have to also credit um, a judge kabutahan lang. Oo. Pero maiba ako. Sister, uh, kasi siyempre doon sa kwento ni Ceres, Siyempre ang focus niya na nung una hirap na hirap at least kahit paano may konting ang maliban sa pagsisikap ng mangyan may government officials na respond pero may papel rin talaga ang simbahan diyan no pwede bang ikwento kung yes. paano nagsimula yung trabaho ng SBD ng SSPS at ikaw mismo diyan bago dato puntahan naman si Ceres at kanyang mga historical pictures <laughs> oh si sister talaga ang tsaka ang Holy Spirit <laughs> ang, tsaka SVD. 
Sister. Sister. Yes, yes, we can hear you. Nalagay ko na, una ka sa akin doon eh. Kasi, oo, oh, kasi nung 1972, pinindikahan kami ng mga mangyan. Kasi Father of Spang nagpupunta doon. Ngayon, palagay ko mito may kasi next yung last. Dalawa doon na leaders ngayon, Ibiza at Ibiza ang pangalan. Tato. Um, kasi ganito, I'll try to refresh your memory. 1968, meron tayong social action um, seminar. And si Jerry Montemayor ang inyong ang inyong head, no? Na hindi ka anong speaker niyo siguro, in those persons. Nung si Jerry, alam mo nga, sana nakikinig si Jerry kanina nag-overseas, kasi nga ako sinasa ko yung date, no? Si Jerry, ang nag-aya sa akin ng 1973 sa Paitan. Okay. Talaga? 1972 dumating yung mga madre doon dahil hindi ng mga mangyan na sana merong mga revolusyonero na sitira sa kanila dahil tuloy tuloy na pinapasok ang reservasyon. Yung pinag-uusapan na pinanalo is a matter of 220 hectares na sabi nga ni Ceres proklamado ng Governor General at that time. Doon sa 1973, nagbisita ni Teres, ni Teres, ni Teres, na yunaya ako, nagkawa siya ng forum sa UT ng December 1973. At nagsalita doon yung mga mangyan, sinabi na ang FFF daw ay involved sa kanila. Kaya may ito ba ko, baka ikaw ay nakarating sa paitan kasi hindi mo natatandaan. Okay, nakapunta ako sa Kapaitan pero hindi ko na alam exactly. Kaya ako tinanong lang yung edition at edition, inisip ko. Dahil ang inay ay katikista. Ang sabi niya sa akin noon, ang mga mangyan na tinuturuan niya, yung ilan, dalawa yan, sabi niya, yung ilan, pag walang apelyido, ginagamit ng delatore. Baka <laughs> naman yung iba, dahil alam na ako yung edisyo, baka ginamit yung pangalan ko. Sa so, kanilang oh. edisya, sino, sino mang yan ang pipili ng edisya, kundi malamang, malamang galing sa inay yun. <laughs> oh. Kasi kinunay ko sa FFF, eh. dahil sabi nila, eh, alam ko mga sigma tayo, uh, mga strong advocate siya ng land reform at the time. Land reform, tama. Ipikilan, ilinaw ko lang Ang pinanalo ng Supreme Court In a matter of 220 hectares Proclaimed in 1935 so, Ngayon yung sinasabi ni Ceres Ang ganda nga Sinanong niya How about the 12 Approved By the power plant Yun ang sinasabi ni Ceres Na magdanda pinig up niya Kasi yung 12 By the power plant ngayon threaten not only the alangan but the different mangyan tribes. No? But ang pinakamasaklap at yan ang pinakamalaking kasanin ng mga mangyan ay yung Santa Clara Katuwiran. No? Ah, yung hydro. Uh, uh, bago nga bago ko nga po marito, binabas ko itong <laughs> kalitang resolusyon. Ang unang-unang resolusyon nila ay ipinadala 2009 sa si Atty. Eugenio Insigne, Chairman National Commission of Indigenous People. Sinututulan na nila ang pagpasok ng Santa Clara. Ito na, ay nasa nauha nito, Ed. Ito ay nasa, um, ano pangalan nito? Alam mo ang katuliran, bagto. Mga 8 kilometers yan, papaitan. Ano? Doon sila nagtayo ng uh, hydropower plant. Yun ang, yun ang masakit na masakit sa mga mangyan. Kasi wala daw konsultasyon sa kanila. No? At tinatanong nga nila, paano nangyari mga isa-isang tao ang ginakausap? No? Ito ay pagtutul nila sa pagpapatupad. At sa barangay Banosan, uh, Silangan, Mindoro. Yung sumunod na kanilang ay ko ay firmado isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo, siyam, sampu, labing isang, upisado. 
na binigyan ng NCIC ni Steve Zapito. Tapos, then, binigay sa akin ng 2011 at yung huli ay 2015. No? No nangyari yung no na natatanda mo yon. Mo na no 2015. Hindi ba binaha ang Victoria? Yes, yes, binaha ang ah, yun talaga oh. Oh, Victoria um Nauhan, Baco, San Isidro at ang City of Talapan. Yeah. No nangyari yon. Ito siguro baka yung mga interesadong talagang tumulong sa mga mangyayari. Meron nilabas ang provincial government. Hindi nilabas. Pero meron pag-aaral na ginawa ang isipang gobyerno. Ito, iwan baka ang tawag nila doon sa report. Kung interesado ba, ipasa ko sa iyo. Ang pinakamasakit sa mga mangyan, hindi lamang gumubuo ang buntok nila dahil sa pagtuloy ng pagduhupay. Walang sigil ang pag-blast ng 3-kilometer tunnel above the central region. Yun ang malaking, malaking, malaking pinanakit na mangyan. Hindi ko alam yun. Dumating isang araw dito, ay huwag kung kilala mo yung isang leader, si Benjilio Buntoy, anak ni Pantalion Buntoy, ng nauhan. Wala siya yung sinasabit, nakaawa sa akin, nasa pangyayari ako, no? Pero ang sabi ng anak, ni Sir, Kung makikita niyo po ang aralin ngayon, iiyak kayo. Bakit lang po? Hindi niyo na po makikilala. Totoo, kilala mo yung aralin ni Waterfalls doon? Mm-hmm. Yun, sira-sira na daw. Tapos binigay sa akin ang, ang isang sulat na binigay niya kay Secretary Sumatu. Ito yung pinagpasihan ng sulat namin. Anong kami mga madre na sumulat. At yun nga ay binigyan ko ng kopya si Ceres. Salamat sa Diyos at pinick up niya. August yun, pinatakbo niya si Simatu, may padkis sa sekretary Simatu. At nung pinatawag kami ang mga madre na kapirma, sabi namin, napilitan lang kami sumulat kasi ang hinain ng mga mangyan, hindi sila pinapakinggan. Abot-abot ang sulat nila, abot-abot ang resolution nila, hindi sila pinapakinggan. Yun ang pinakamasaklap. At ang huli niya sabi sa akin, nalulungkot sila, alam mo pagkatapos ng bagso, sumunod ay bukayaw. Binubuksan ang group na nag-coconnect between oriental and occidental. Wala na namang nandito na. Last month, itinawag nila, ipagdasal daw, at binuksan na. Sabi ko, alamin nga ninyo kung ano talaga ang nangyayari. Wala ng SPIC. At ang pinakamasaklap, sabi ni Dadang ito ng isang araw lang, Sister, sinalang ko po ang nangyayari. Ang unang nagbalita ay si Mot. Ang mga mangyan sa hirap ng buhay, sila na din ang tumatanggap ng magtrabaho sa kabundukan. So ang sabi nila, hindi lang sinira ang aming kabundukan, nawasak ang aming arikasan, Nasira ang aming kabuhayan at sa walang uh, pa, anong tawag ito, palakas ng anong ginabi niya. So, yeah, hindi man nang ginalang ang aming kultura at nagpawatakwat na kami dahil dyan sa hydro na yan, hindi pa kami pinakinggan. Yun ang kumpwento. So, itong na pinanalo ay 220 hectares. Pero ang buong ancestral domain nila is threatened. Ang tagal-tagal na nila iniintay yung uh, pagtawad. Kasi sila ang nag-advocate ng Mindoro Bill pagkatapos yung tourism bill ni Legiste. So, nakasign na yan. Yeah. Mindoro Ancestral Domain Act. Pero sa kagandahan ng loob nila, nung nalaman nila na may equip pala na isinusulong, Ipinantabi nila yun, sumali sa Ibra. Yan siguro na din na nakita ninyo. No? Kanya yung pagdawad sa kanila ng TADC, inisyatiba na ng 
gobyerno dahil alam na yan na yung kanilang application. No? Yun ang masakit na masakit sa kanila. 1997 yung una, 1998 yung picture ni Delta Bess. No? So, that's talaga yung uh, naantiga po ang sinabi niya. Pinasa ka ng aming kabuntutan. At sabi niya sana, itama na, ang pag, itama na, hindi na kami nagtulang sa pagpapaalala na sana yung pagkakamali ay itama na, iwas ko, no? Yung ang kanilang pakiusap. So hanggang doon na lang muna dito. Baka may gusto kayo. Ay, talagang, uh, ako sister, parang ano na yan eh. Ano ba yun? Para bagang uh, game ng librong iniintay namin isusulat mo. Pero ang laki bagay, tama si Ceres nga, Nung una, nag-hesitate siya ng konti. Sabi niyo, si sister, ang tanungin natin at tatay mo ang kasaysayan. No? Pero maganda nga ngayon, pagtulungan natin, kasi nga, ang punto naman, sister, tama na kuminsan, hindi lang mga mangyan, kundi mga maliliit na tao. Sabi nga lang, hindi naman kami pinapakinggan ng gobyerno. Pero pag may tumutulong na professional, middle class, simbahan, even some politics, at least kahit paano, napapakinggan. Ano? So, Balikan natin na muli na konti uh, yung kay Ceres na kwento naman na nung ano nung paano siya nagsimula diyan sa paitan na yan. Ang paitan po yung tawag na sa lugar namin sa Nauha na nandoon ang mga alangan mang yan. Ayan, ay unang picture siya. Ceres, si kwento mo. Paano ka naman nakalagkad diyan ni Sister? <laughs> si Sister pala si Tessie pa ang nagano ano, ang galing. Well, kasi at the time, lupa na rin yung, ano, yung issue dyan. But uh, may added uh, curiosity pa ako. Uh, sino ba sila? Kasi I was never, kasi wala namang mangyan sa Iloilo or sa Bicol. Half-half kasi ako, no? So I wanted to know what they were like. And the first, the first, Um, thing that I knew about the Mangyans, you remember when there was this Japanese struggler, oh, the Unoda, mm -hmm. who came out of the forest after, I don't know, yeah. 18 years or whatever. Maliit pa ako noon eh. Basta he was all over in, he was all over the newspapers. Uh, kasi nga, struggler siya, S-T-R-A, uh, na ayaw niyang sumurender. Akala niya nagigira pa. Anyway, so that was what we knew about the Mangyans. And sorry to repeat it here, they were always taught na, or they were always teased, yeah. or um, dismissed, or belittled as people who, who had tales. Yung mga, so derogatory. So I wanted to go there. And um, and of course, I wrote about their lost Eden, uh, oh. so to speak. Uh, what they, what their struggles were. And it's only now, kasi ang tagal na no, 1988. And I, I have been there three times, no? Oh, The second dalaw time. Mo, dalaw mong picture. I went to sa Tadyawan Mangyans naman ako pumunta. Okay. The first one is 1988. And then uh, I the second one picture is 2007. And I I was told that 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 young girl who posed with me would be there at the meeting because I, we went there for the inauguration of the Tugdaan Center for Development. Ooh. which was donated by the Japanese government. Yeah, government. Uh. So I was told that this young girl who posed with me in 1988 would be there. Uh, <laughs> Naghanap pa ako ng yellow-green na t-shirt <laughs> para magkapareho. But anyway, Ligaya. si Ligaya Lintawagin yung nag-post beside me in 2007 She's the leader of the Mangyans there. She's so articulate. Naka-costume pa siya. So, yun. Um, you know, they told me 
their stories and their creation myths, a creation story. I mean, I don't want to call it a myth, no? How, how people came to be in this world. Uh, uh, ang ganda yung how, how God created them and all that. So it was not just um, um, a social issue mm-hmm. or political issue. I also wanted it to be a cultural immersion. And, you know, um, maybe it's too long ago, but, you know, they gave me one basket of calamansi. Oh, it, I was told that you never refuse. So I never refused. And they gave me a tuber, oh. a root crop, a giant gabi, which oh. is now at the back of my house. Wow. And it's now being, I have to protect it, of course, from so-called plant thieves because oh. ang dami ngayon naglanako ng mga Oh, of course, they cannot enter naman, no? But someone was telling me, nakuwag mong i-post yan sa Facebook. Mamaya, the plant thieves will get interested. It's a giant gabi. Mga, it goes as tall as 10 feet. Oh. And the tubers are, wow. are, ano, are, um, the tubers are edible. Yeah. So until now, it, it grows. Wow. And then, of course, after that, I never forgot. And every time there's an issue, I'm always there to write about it. The, the first one that I wrote was not in the column. It was a full page. It was a um, magazine feature. Ah, yeah, the Sunday yeah. Inquirer magazine. Mahaba um, And um, of course, I mean, later maybe I'll talk about the other indigenous communities that I have yes. visited. Yes. Uh, the Bilaans, the Tibolis, the Tingyans, the Kalingas, the Aitas. I mean, it's so enriching to learn about them, to immerse in their communities and know what their needs are and how what good people they are. Yeah. Yeah. So, of course, um, later, maybe... The, the first article that I ever wrote that had to do with indigenous community in communities was the one on Makliing. But that was a dramatic uh, thing um, because, you know, I got interrogated, blah, blah, blah. And uh, uh, now, of course, I, uh, it, has been ter- it has been turned into a book. Yes, yes. I, yeah. Yeah. Uh-huh. <laughs> Yeah. So, so yeah. that's it. So until now, I mean, like you remember, I think five years ago, sister, nag hunger strike sila sa harap ng Department of Agrarian Reform or Department of Agriculture. Nag yeah. hunger strike sila. I was there. Oh. Nag misa pa. Oh, oh. and um. Um, in fairness, the governor was there to support them. I forgot na now kung anong issue yun, ha? Basta I, parang awang ako kasi, I mean, you know, they were really going hungry. And they were in front of the Department of Agriculture. Yeah. Tungkol pa rin yun dun sa Kadsi? Ano ba yun nga, sister? The DNR yun, mining. Ah, mining. Kasi nga, yung yes. pinatala ni sister, ano yun? Naka-apply sila sa CADSI, yes. ano? Oh, Pero, oh, so, DNR nga pala yun, yeah. Mm-hmm. May picture ka pang pinuha kay Magdalena, akap-akap si Padang. Yes, oo. I have that photo of the Mangyan Badang uh, being embraced by Sister Magdalena, who's a German. Sister Magdalena is a German, but she speaks um, Tagalog, huh? Mm-hmm. And she was the one who developed the gumamela juice. Oh, talaga? Ah. Mm-hmm. 
Hindi ko pa nakatikim ng gumamela juice, hibiscus. Marami na. Hindi, hindi, yun, hindi yun yung roselia. Hindi gumamela. No, no. Yung... Gumamela mismo. Talaga. Yung hibiscus na wild, yung mahaba. Wild. Oo. Si Ines yun. ang nagtitimple. Ang alam ko lang na uh, produkto ng mga mangyan ay yung ano, yung... Uh, ano yung ta- sirup na ano, ng kalamansi dahil nga ano... At least kahit paano kumikita sila ron ano dahil nga kalaman oh, sila. They, they have they have tugdaan hani. Oo nga. May processing na doon eh. Mm-hmm. O, o sa tugdaan where the honey can be processed. Oo. At so, I think gusto kong gusto kong ipurso ngayon eh kasi syempre sister mm-hmm. Ceres malinaw naman yung lupa crucial yun eh kasi wala yung lupa mahirap sila uh, mawawala pero ang sinabi nga niyo pareho at yung sinabi rin ng isang mangyan leader, hindi lamang yung lupa, kalikasan, kabuhayan, mahalaga, kundi yung sarili nilang kultura, sarili nilang identity, yung komunidad nila. Kaya malaking bagay yung kwento ni Ceres rin na nagpursige yung mga leader na mag ano. At saka itong kwento rin na pag-usapan natin, Sister at Ceres, yung paano na develop yung ano, yung tugdaan center yan sa Nauhan na ngayon ay ano, kilalang kilala na na ano isang center pero higit doon ngayon ang nagpapatakbo at pinuno ay mangyan na hindi ba Mhm uh, ano bang may, may kinento ka binasa ko yung alam mo series dahil ikaw ang aming guest binasa ko tuloy ang archives mo mga human face ng mga dating articles mo sa Inquirer kaya ay nagsulat siya tungkol sa tugdaan yung kwento ni Ben Abadiano at iba pa ikwento mo nga ng konti at Tanungin rin natin si Sister yung yung relasyon niya sa nito doon sa Holy Spirit Mission, Mangyan Mission, para nagtulungan. And I, I think ang isang magandang news we want to highlight na turnover na ang ano, oh. ang management ng school sa Mangyans mismo. But you know, Sister Patricia was also instrumental in bringing Ben Abadiano there. Ay talaga? <laughs> Yes. And I wrote about Ben Abadiano yep. because para siyang tag, di ba kamuntik na yun mag-Jesuit. Oh, gustong mag-Jesuit. Oh. And then he had this moment of uh, enlightenment or whatever and he knew he was called to be with the indigenous, indigenous communities. Community. Para siyang nagkaroon ng yung Vision. moment Vision. Oo, parang enlightenment or whatever na bigla niyang na na realize na he was not for the Jesuits and mm-hmm. the Jesuits were trying to bring him back mm-hmm. talagang yung puso niya nasa ano na mm-hmm. nasa ibang lugar <laughs> so sister you make kwento of paano, ab- paano mo nahatak si <laughs> Ben sister sa <laughs> paitan Actually, gusto ko nga yung ibang get. Ang talagang pinaka uh, pioneer na ancestral domain ay si Maximo Lintawali, yung kanilang mayor. Siya yung maliit na bata na nakarinig sa mga officials no, who came. And sabi nga niya, may mga Amerikano kasama sila. No? Na itong lupang ito ay sa inyo. Siya yung una namin nakausap ni at least um, at SE. That was seven months after the sisters arrived. April 1973. No? At pinaliwanag niya. Sabi niya ganun, ito ay talagang masamang yan. Kinakailangan mabawi namin. 1973 din, nagbigay ng oh, ah, pagkakataon ng Christian Children's Fund na tumulong sa pag-aaral at uh, help ng mga katutubo, ng mga mangyan. 1979, pinawagan ako ni Sister Manapat at may sulat daw yung mga mangyan na ayaw na nilang magpaaral ng, ng kanilang mga bata. No, ayaw na nilang ipagpatuloy ang Christian Children's Fund. So, sinama ako. 1979 yun. Sabi ng mga mangyan, marami kami biyayang natatanggap Ngunit ang pinakamalaking problema namin ay lupa. No? E sabi ng Mrs. Manapat, hindi namin priority yun. Hindi namin, wala yung, uh, yung tawag niya, uh, uh, 
Parang yung ng PCS. At si Yolando, isa yan sa mga disipulo ni Paximo. Tatlo yung kanyang mga ibang kabataan na naapit. No? Sabi niya, kung ganun pala, hindi na dapat kami tulungan ng PCS. Basta maiwan lang ang mga madre dito. Tulungan lang kami. No? Ngayon, tumigil ang pag-aaral ng mga, mga, mga bata ng 1995. 1985. Pero si Mayor, hindi pa niya na nababatid talaga na hindi namin papad- na pitigil kami ng pagpapadala sa kalapan. Yun ang linapit niya. Sabi niya, sana po sister, huwag na kayong magpadala ng mga bata sa kalapan. Kung ganun po ang mangyayari, wala po matatapos. No? Eh, wala naman kami magawa. Si Ben, dumalaw yan kasi kaibigan siya at sa klase ni Joy, yung aming inimbitahan at tumulong magsanap ng lahat ng dokumento tungkol sa pait ng reservation. At kung umiikot siya na umiikot, sabi ng mga mangyan, gusto nilang magkaroon silang sariling iskwalahan. Abay, nagbalik ang Ben after several months. Tapos yun nga, sabi nila, gusto namin isang edukasyon na nakabase sa aming kultura. Eh yun, nag-click kay Ben kasi anthropologist din siya, no? So yun, sana nag-develop ng, ng curriculum nila. Ah, in fact, ah, yung unang-unang tama aralan for alternative education, ginawa ni Kung Tugdaan, no? Oo, oh, dyan. No, totoo. Ito sa Tugdaan, no? Oh. Ang, actually, ang nangyari sa amin, Pinakinggan namin kung anong kanilang mga hangarin sa buhay. At sila na nga nagtuturo, napakalaki ng karanas sa no, uh, wisdom nito mga ito. No? At malaki ang determinasyon. At ganun din ang generosity nila. No? Yun nga sinabi ni Ferret, sila pa nga ang mga sa gobyerno na tulungan silang magkaroon ng pondo para mabayaran ng gobyerno ang mga tinanig na mga hindi mangyari. Ang lupa amin, sabi nila. Grabe yan. Pero sa nila, hindi ba namang kagandahan ng loob yun? No? Oo, galing. So yan ang tugdaan. Yan ay pangarap na natupad dahil sa ayan, pag-aalala mo sa kanila ng Holy Spirit yun. Talaga. Talaga. At ang pag-aawa at pagmamahal mo sa kanila. No? Oo. Pero, hanggang ngayon talagang sabi na to survive. Abot-abot ang bagyo, no? Yung pisoy, hindi pa sila nakaahon. At meron pa pala akong gusto idagdag. Doon sa lugar kung saan sila nag-blasting, kinukwento ng mga mangyan, na yun daw, nung bumaha, no? Yung mga, dahil yung mga sigurong blasting tap sila, tumabog, no? So, sinabi sa kanila, huwag sila umikot silang gagala dahil habang baha, no? Ang masaklap nito, pagkatapos noon, patay ang kanilang mga niyog. Hmm, kaya pala. So yun, ang, ang kwento ng kalikasan nila. Tama-tama yung ano. Kaya yung kwento ni Ben na binanggit rin ni Ceres, si Ben Abadyano po talagang tuloy-tuloy siyang commitment niya sa indigenous people, indigenous people's education. Kung tugdaan ang kanyang pioneer project, eh ngayon may mas malaki pa siyang project doon sa Dabao, ano, yung pamulaan ano, na... May mga mangyan din napunta ron. Ito college level na, no? May sarili silang ano, anthropology, sociology. Kasi nga ang sa kwento ni Ceres at kwento mo sister, ang nakikita kong pinakamahalaga riyan, mahalaga yung tulong ng iba. Pero yung sinabi mong may mga leader rin sila na nagkukusa at nagpo-push at nagcha-challenge sa atin. Sa akin, crucial yun eh. Kasi kung minsan, lalo na pagdapa ang isang komunidad, tinamaan ng bagyo, or yun na nga, hindi nagkaroon ng formal education, minamaliit ng iba. Baka kung minsan, marami sa ating tumutulong, baka kung minsan, lalong reinforce ang tingin nila, ay wala kami magagawa kung hindi kayo tumutulong. Pero yung, ang kanila, sila ang nagsisimula at naghahanap ng tutulong sa kanila. <laughs> Hindi yung bahala na ang iba para sa kanila. 
personally sister hindi ko ganap na na appreciate yan until nabasa ko yung sinulat ni Ceres. Ang ganda nung pagsulat ni Ceres dahil binabagit niya yung mga pangalan ng mga leaders na kumilos, no? Doon ko nga unang nakita ka ako, girl, bakit may edition edition yan? <laughs> Malamang rela- may relasyon yan sa inay. <laughs> <laughs> Pero ang laking bagay po na na nangyari kasi nga in the end balik tayo in the same way na ang ang column title ni Ceres a human face bottom line yung pagkatao yung kakayahan ng mga tao kakayahan ng mga mangyan lalo na mga leader nila yun ang talagang pinakamalaking puhunan nila pero kailangan nila ang tulong ng iba dahil yung mga formal na sistema natin nako maraming papeles may batas may ganun doon naman kailangan talaga ang tulong ng mga tulad ni sister ni Ceres at iba pang mga sabi nga ni Ceres hindi naman hopeless lahat ang gobyerno meron namang <laughs> mangilan-ngilan diyan na pwede pang <laughs> higanang to <laughs> Ayun nga yung sinulat ko when was that? Last year? Oo. Uh, bah, the next day nag-helicopter si Secretary si Matu para puntahan sila. Oo. Pero kung ano yung resulta noon that's another story. No? So, at least hindi. At kung, least baga, hindi kung, may, kung masundot mo ay may gagawin din naman sila and while there baka makakita sila ng paraan para makatulong. So ang sa akin lang parang hindi tayo pwedeng tumigil at saka now meron ng mangyan na abogado may ah. mangyan na may PhD yeah, may yeah, mangyan so, na so, madre <laughs> Oo. Oh, madre ba? Oo. Oh. Ay hindi ko alam Ay baka meron Dalawa na. Dalawa oh. na? Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. Ano? SSPS o oh, hindi? Ah? Yung, isa, yung isa nga noon o, si Doyen Duarte, oh, nagturo ng seven years sa tundaan. Wow. Sa, sa amin. Ngayon, nasa Mindanao siya, nag-umpisa ng eskwelahan din para sa katutubo. Oh. Oo. Oh. Tapos yung pangalawa, si Angina, hanin mo din, No? Ano an ano sa si Hanji na ngayon? Nasa Tarlac, no? Ah. Yes. Pero ang gusto kong sabihin, gusto kong idagdag dito, yung kanilang self-determination at ah. sense of responsibility for what they started ay ida, talagang nag-adopt uh, na, na experience ko talaga. Nung pagkagaling nila sa Secretary Faktoran, hmm. pag uwi ni Leolando, ang balita sa akin si Sir, mukhang seryoso na po sila. Ang pakiusap po namin, lahat po ng pagkukulong dito sa Kalapan at sa Paitan, uh, Paitan kami lang po ang uupo. At mga kakasuhan, sinabi nila, pinabisuhan na po kami na magkakasuhan na yung mga isilambang kaso. Sana po walang madre na Uupo sa korte. Totoo naman yan. Walang madre ko po doon. At nalito ko ibang get, no? Na nung pinakahuling testigo, dalawang mangyan, si Ricardo Gintawagin at saka si Elias Kaliagan. Huwag pa si Elias. At ang akin lang pinagpapasalamat talaga, yung apat na nagsikap na makuha itong reservasyon, ay buhay pa nung nagginawang prohetong opisyal ng DNR. No? Wow! Wow! Ang galing. Oo. oo. At si, si Mayor, buhay pa siya nung tinayo yung tugdaan. Nado doon pa nga siya sa awarding ni Bene. No? Mm-hmm. Pero yan, ang laki ng um, ang lakas ng doob at ang mga respeto at non-violence. No? Oo. 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 So may konting, konting dalawang minuto yung may hawak ng Rattan Concession, 1983, dumating sa kanyang tubo. Pinugot yung mga tubog ng uway. Dumabas siya sa kanyang bahay. Sinabi niya, Ma'am, kung ako po ay pupunta sa inyong kusina at tuhugutin ko na lang kung anong aking magustuhan, ano kaya ang inyong sasabihin? Isipin yung may concession. Tapos, nagpunta siya sa kumpento, sinabi, 
Meron po ako bisita, maagang-maaga, sinyo-sinyo sa aming sister Celerina. Sabi niya ganun, si Mrs. Kuhl ka nito ang pangalan, ay, alam, 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 kilala siya, no? Nung basta na lang niyang pinugot, lumabas po ako, sabi niya. Sinanong ko sa kanya, Ma'am, kung ako po ay pupunta sa inyo, at pupunta din ako sa inyong kusina, at humugutin ko kahit ano, at po ang sasabihin niyo, pinunak na lang daw yung uway, at umalis. At ang maganda, Noong hindi niya malaman kung paano niya itasasabihin o ipaglalaban yung kanyang pananampalataya, ang paninigala niya, March 1990, kumuha ng bato, pinutkot yung signage niya sa public school. Talaga? <laughs> Tolta. Awa ng Diyos, nung commencement, dumating yung supervisor, inimbitahan ako mag-invocation. Galit na galit talaga siya. Sino yun? Uh, 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 hindi ko na alam po ang ginamit niya. Walang respeto sa nagbigay ng lupa, sabi niya nun. Hindi niya bang pumibo. Pagkatapos ng graduation, sinabi ko na lang sa kanya. Kami dalawa na lang. Sir, yun pong nag-erase nag- ng ay kapatid ng nagbigay ng lupa. 1956, binigay na ng pakakapatid niyang panganay. At ngayon yung pangalan ng istorahan, dinakad ng anak ni Vivencia sa Bethel na maging Cornelio din tawagin ngayon. After two days, Cornelio din tawagin uh, Memorial Elementary, Elementary School. School. Ay, shoot na shoot sister kasi dyan nagtuturo ngayon yung, yung may susunod na kwento. Yung pauna-unahang, uh, anong tawag nun, uh, ang yan na uh, may doctorate na ito ay sinulat rin ni ay uh, ito yung nakuha yung kansi yung susunod yung ito Ceres introduce mo ang kwento niyan tapos mamaya meron tayo yung short na 6 minute video tungkol sa kanyang kwento interesting yan pero sister I did not know may dalawa na pa lang SSPS na mangyan mad- meron ring pare hindi ba dayo si San hindi ba ba Ah, meron. Hanunoo. Hanunoo. Oh, may hanunoo. Oh, may hanunoo. Oo, oh, oh, tama. Ba't karamihan hanunoo? Walang alangan. Kasi, Wala. <laughs> just as backgrounder, I think there are eight among young communities, no? Hanunoo, Tadjawan, Alangan, hindi ko buhi. na maalala yung iba pa. Buhi. So, their own costume iba-iba okay. yung kanilang ano at saka ang ang merong syllabary script oh. yung handwriting ano is no. that ano no o sister or ta- alangan ano no o is that for all oh. ano no lang pero pero share siya ng gusto ngang i-promote ngayon pero siyempre we have to be sensitive dahil originally hanunoo ang gumagamit pero ngayon tinawag na rin ng National Museum na gawin na lang surat mangyan ibig sabihin hindi lang pang hanunoo ah, pwede okay. pwedeng gamitin ng mangyan kahit na yung laman noon ay sarili lang salita pero siyempre hindi pa ganun kabilis mangyayari yan kaya sa tanong mo Ceres talagang ang hanunoo nagkaroon ng living ano hindi pang museum ha living script na ginagamit. Pero gusto rin nila, yung spirit of generosity ang sinasabi ni sister, gusto lang sabihin, ay ba't hindi natin ipagmalaking ito'y surat nating mga mangyan? Oo so, nga eh. Pero ano pa yan? The Because original ito, but, ones were written on bamboo, di ba? Bamboo, bamboo. Oh, oh. Tama. Tinur- nung, when I went to Pamulaan in Davao, the school that was founded by... Ben. by Ben, you know, there's a heritage museum there and also the, the script of the uh, Mangyan. At uh, tinuruan nila ako kung paano isulat yung pangalan ko. It's it's also like the aliba, ali, um, oh, bay-bayin. Parang alibata. Uh, parang baybayin. Pero medyo iba. Medyo pointed. Ang ano. But the the idea is the same. It's by syllables. Uh, It's wala. not an alphabetical thing. It's uh, by sound, by syllable. Hmm. So, 
uh, ito na si si Emmanuel Guarde um, siya yung first na nagka PhD pero alangan mang yan siya no alangan mang yan Hindi alangan na, wow oo oh, so doon nga siya nagtuturo ngayon sa Lintawagin Elementary School kasi hmm. after he graduated nagturo pa siya ng several years sa Batangas and then natauhan siya pat ba ko nandito <laughs> so parang it became the proverbial story about the return of the native, you know. So he went back and yun. Uh, doon na siya ngayon. Ano siya? Um, I forgot na the, his title. Parang coordinator ng IP education wow. in Mindoro. In wow. Oriental Mindoro. But of course, uh, he went to he finished in Tugdaan. Ah, oh, doon siya so, nag-high nag- school. school. Yes. Wow. So, in a way, medyo prepared na siya for for college kasi Tugdaan is a very good school, no? Uh, but then, of course, birong maglasal ka sa Lipa. <laughs> Ay, na culture shock daw talaga siya. He almost gave up. But then, you know what? <clears throat> it was his father who encouraged him. Kasi, di ba, you were saying kanina, naku, wag na lang paaralin yung mga bata, no? Mm-hmm. Uh, it was his father who said, you know, you have to pursue it. So by the second year, naka-adjust na siya. Mm-hmm. And then he was able to to have um, student assistantship grant, no? So in that way, he was able to support himself. And then, yun, after he finished in La Salle, he went to University of Batangas and finished his MA there. And oh. then, hanggang PhD na. So ang, ang interesting nga is his uh, master thesis had something to do with Mangyan folklore for mm-hmm. kindergarten kids. So, ang doctoral dissertation niya naman ay about livelihood for parents of students, of Mangyan students, na a community effort. So, yun. Um, several months ago, he was awarded by the Nauhan oh, nga, no? <laughs> town municipality as you know the first Mangyan with the PhD. So kumbaga, if you look at his Facebook page, talagang makita mo na yung he's so proud of his origins, no? Naka naka pawid yung structure, etc. And so I of course the thing that I cannot help asking is, paano ngayon sa <laughs> distance learning? <After> COVID, yeah. <laughs> Oo, na ganun. I mean, it's a challenge, siyempre. Sabi niya, uh, gumawa siya ng mga modules at saka uh, dinivide niya yung klase niya na tig sa sampu, sampu, sampu. Like, kalimbawa, if there are 40, then he divides them and then he meets with them separately in certain locations to to mentor them oo so meron siyang sarili siyang um modules sa methodology kasi hindi niya nga magather lahat no kasi may social distancing so sampo sampo and then Siguro once a week or whatever, he meets with this group in in a place that is most convenient to them, a barangay hall or whatever. And then yung iba naman, sa iba naman, basta close to home. So what a challenge. Galing. And so, no, baka gusto niyo... Pwede nga, ano, uh, pwede nga, uh, Michelle, Michelle, pwede mong i-play yung ano? Very short lang. Six minutes lang naman para makita din natin in action po. <laughs> ang kwento ni Emmanuel Guarde. Hindi lang mangyan, kundi alangan mangyan. 
ano. Babayan mo yan, ha? Okay pa rin sa ating selebrasyon ng World Teachers Day, kilalani natin si Dr. Emmanuel Guarde, ang kinikilalang kauna-unahang mangyan na may Doctor of Philosophy and Education. Ang kanyang kwento sa The Good One. Sa paglalakbay ng mga kabataan patungo sa kanilang hinaharap, malaki ang papel na ginagampanan ng mga guro para ihubog ang kanilang kagalingan para maabot ang kanilang mga pangarap. Ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang ng bawat mag-aaral. Ngayon, World Teachers Day, tunghayan po natin ang inspiring story ng kauna-unahang mangyan na nakapagtapos ng Doctor of Philosophy or PhD in Education. Siya po si Dr. Emmanuel Guarde, ang ating The Good One ngayong umaga. Magandang umaga din po. Paano po ba nag-umpisa ang inyong uh, love relationship sa education? Ako po ay anak ng dalawang manggagawa dati ng NGO, Mangyan Mission, na kung saan yung kanilang uh, pinakanggawain ay education. Education, livelihood, at saka community organizing. Ang nanay ko nagtuturo, maging yung tatay ko. Kaya doon ako unang natuto. Tapos lumipas yung maraming panahon, kailangan akong i-enroll sa formal na eskwilahan, sa public school. Kailangan kong umakyat pa ng sunod na bundok para maabot ko yung eskwilahan. Doon ako nag-grade 1. Medyo mahirap, pero sabi nga ng aking mga magulang ay hindi mangyayari kung hindi magsasakripisyo sa mga ganong bagay. Malaking blessing na na makapagtapos ng kolehiyo. Pero hindi lang po ito ang itinahak niyo. In fact, nag-PhD ba po kayo ngayon? Bakit? Bakit po ang drive niyo para i-pursue ang path ng education? Eh, ganito katindi. Saan po nanggagaling ang inyong inspirasyon? Unang-una sa aking tribo, sa pangangailangan ng aking tribo. Uh, Siyempre, kasama doon yung aking pamilya, yung aking pamayanan. Nung makagraduate ako ng uh, uh, bachelor's degree, parang naramdaman ko, Uh, naisip ko na parang kulang na kulang pa rin o uhaw na uhaw pa rin ako dun sa, sa ka- kaalaman na gusto ko na meron ako. Gusto kong palaguin pa, dagdagan pa yung kaalaman na pwedeng magamit ko sa aking pamumuhay at magamit ko kung paano pa uh, matulungan, paano makatulong sa, sa aking kapwa dito sa aking mga katribo. Dok Eman, ang normal na tinataha ng mga kakagraduate lamang ay lumipat ng bans na ibang bansa o magtrabaho sa isang malaking kumpanya, magtrabaho at yumaman. Ngunit pagdating po sa inyo, pinurso niyo po hanggang PhD at ngayon bumalik po kayo sa inyong community. Napakaganda kasi ng orientation namin sa bahay, sa pamilya pa lang. Uh, ang tatay ko kasi naka, uh, hindi siya graduate ng uh, elementary. Ang nanay ko, hindi rin siya graduate ng isang bachelor's degree. Kung sakali na makapagtapos daw ng pag-aaral, uh, sana makabalik sa dito sa aming pamayanan, makabalik dito sa aming tribo. Nang sa ganun, kami mismo tutulong sa kapwa katribo, sa kapwa kumangyan, para magkaroon din sila ng uh, edukasyon sa buhay. Ngayon po ay kayo ay isang elementary school teacher dyan. Bumalik po kayo sa Oriental Mindoro para magturo Given na may pandemic po, ano po ba mga challenges sa pinagdadaanan natin ngayon? Napakaraming challenges. Unang-una dito, katulad dito sa aming lugar, uh, ang ipinatutupad namin, modular learning. Uh, nagdi-distribute ng printed modules, mo, module para sa mga bata. Eh, ang napakalaking problema, yung mga magulang ng mga batang ito, hindi ganon ka-equip para gabayan ang kanila mga anak. So, kailangan namin talaga mag-sacrifice sa akin, sa aming bahagi, sa aming mga guru. Kailangan namin maglaan ng mas maraming panahon para maisa-isa yung mga uh, mag-aaral. Ma-monitor ng ayos, mapantayan ng ayos sa mga mag-aaral para makuha talaga nila yung sinasabing hindi kalidad na edukasyon. Pito kaming mga mangyan o katutubo na nagtuturo dito. Napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa amin dahil Ayaw namin na mangyari na yung mga susunod na henerasyon ng mga mangyan 
o yung mga kabataan sa hinaharap ay manatiling limited ng kalaman o umikot na lamang doon sa kalamang meron kami na may pagkakataon pa sana itong paunla rin. Yun yung aming gusto mangyari na kami maging daan, maging instrumento kami na para sa kanilang paglago. Yung gusto ko sanang maging mensahe ay mas mararamdaman yung totoong diwa ng tagumpay kung yung tagumpay mo na ibabahagi sa, sa, diba, sa iyong kapwa. Ang determinasyon at pagsisikap. It may also take one man to raise a whole village. Ang amin pong tauspusong pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga guro ng ating bansa at sa buong mundo. Ito po ang tunay na kwento ng kabutihan at tagumpay ng ating mga kababayan. Ito po ang The Good One. Thank you, Michelle. Thank you, Daryl. Thank you. Ganda, no? <laughs> Grabe, inspiring talaga. <laughs> Galing. O, sige po. Uh, biro mo, naka-isang oras na tayo, sister, at uh, Sere. So, bagamat uh, may bias tayong lahat sa mga mangyan. <laughs> sa marami pang ibang mga katutubo sa Pilipinas, including sa sa paglalakbay at pagtulong ni Ceres. So, pinag-usapan namin na pagkatapos ng kwento ng mga mangyan, uh, bu- uh, dumako naman tayo sa isa pang kwento ng iba pang katutubong tribo, lalong-lalo na yung kanyang kauna-unahang involvement. At yun naman ay yung ano, sa mga kalinga kay Makliing Dulang. Kaya uh, ang susunod po natin ano hen, ay yung kwento naman ni... Ay, sorry lang. Papakita lang natin sa mga hindi nakakita. Ganyan hong tingnan ang ano, ang sulat, surat mang yan at ang kanilang mga tula na ambahan. Sayang at kulang ang panahon. Pero sa mga interesado pa po, ma, mababasa po yan. Meron ho sa internet at iba pa. At may plano talaga pong ipalaganap ang surat mang yan sa mga kamangyanan sa Mindoro. Pero lipat po naman tayo na sabi nga ni Ceres, una niyang involvement sa mga issue ng katutubo na may pagkadramatic, pati siya ay na-interrogate at iba pa. At dumating sa puntong tulad ng si sister ay sumusulat ng libro ng pakikibakan ng mga mangyan. Si Ceres naman ay sinulat ang libro tungkol sa kwento ni Makliing Duling. Dulag. Uh, Ceres, kwento mo ang iyong naging uh, paglalakbay at pakikipagtulungan sa issue ng mga ano, katutubo Kalinga. sa Kalinga. So, you know, at that time, I was working with the Ecumenical Movement for Justice and Peace, okay. which was church-related. So there were fact-finding missions to militarized areas. And one of them was Kalinga. At that time, Makliing was just killed. So nagkaroon ng fact-finding mission to Kalinga, to Bugnay, to investigate what really happened. And so uh, marami kami, mga church, journalists, nakailang fact-finding mission din eh. So sinulat ko sa panorama, I did not know anyone. And then I was not yet into journalism kasi ang background ko talaga psychology. So, I but I sat, I don't know what what overcame me, but I just sat down and wrote. I sent it to Panorama and waited. Before I knew it, it was published and before I knew it, the editor Leti Magsano was was sent a memo and I was invited for interrogation in Camp Aguinaldo. But to make a long story short, it reverberated around the world. I mean, the killing of Makliing. Because even before I wrote about him, he was already known. And then when he was killed by the military, because he was the leader of the opposition to the Chico Dam that would inundate 
villages. Yun, mainit sa kanya ang militar at ang gobyerno. So, ang gaganda nga ng mga codes niya. Mm-hmm. Ng, Classic how could you say Classic. that we do not own the land? You ask for titles? I- ibig sabihin niya ay long before they were born, the land was already... It is not us who own the land. The land owns us. Yun ang parang ano niya. Para bang si Chief Seattle mm-hmm. ng American Indians. So yun. Um, but I'm after that, well, you know, it's in my book, that my latest book, which is Press Freedom Under Siege. Uh, reportage that challenged the Marcos dictatorship. And this book, Uh, it's very easy to read. I really made it such a way that, you know, even high school students can pick it up and understand it. And I have been waiting for the Department of Education or Chedman Lang to endorse it. Because all our heroes are mostly, yeah. I mean, except for the ones in Mindanao. I mean, our heroes are, there are, Just there are no heroes from indigenous communities, except of course the ones in Muslim Mindanao. So Makliing was the first one, and um, he is now part of the Bantayog ng mga bayani. His name is etched in the wall of remembrance. So, but um. May I also say that after that, I wrote also about the the Tinians oh. of Abra. We walked what 18 hours to get there. I wrote about the Bilaan and the Tiboli of Mindanao of Lake Cebu. I wrote about um, the Aitas. Before the eruption of Pinatubo, when she and Sister Mengai were there, and after the eruption of Pinatubo, when they had to do an exodus, I also wrote about, of course, the Mangyan. No, so I wish I could write about the Dumagats, but it has always enriched me. It's very enriching to know their culture, their stories, their legends. Um, but may I also note that um, their challenges are mostly about the land. Yeah. Uh, because they're supposed to be in ancestral domain, and there is a law that gives them gives them a right to that ancestral domain, and that may not be taken away from them. Uh, but yun palagi ang isa pang problema ngayon ng mga katutubo especially the ones in Mindanao is that uh, their schools yeah. the katutubo schools are targeted by the military or you know they are victims of red tagging I'm not saying that uh, uh The insurgents are not are not in the picture, no? And they're caught in the crossfire. Yeah, dilemma talaga yan, no? Mm-hmm. Oh, oh. So I think uh, this month, which is Indigenous Peoples Month, uh, I hope we can refocus on the plight of our sisters and brothers who belong to the indigenous communities. And I'm also glad that this may sound facetious, but, and I, it may not, but it is not. I mean, you know, even in fashion, you know, uh, <laughs> it is now being promoted. Oh, tingnan mo yan. Oh, naka, uh, naka-tiboli costume ako. Yeah, di ba? I mean, you know, it raises uh, uh, our appreciation of... Uh, what they bring into society. You know, the weaving 
mm-hmm. the the kind of agriculture that they practice. Uh, ano pa rin, um, uh, traditional medicine, no? herbal. Oh, traditional oh. medicine. Healing, healing Oo. Practices. Not only that, they, they guard our forests. Mm-hmm. Many of them are forest guards. Oo. So, yeah. kumbaga, I mean, they're helping us protect the planet that we claim to own. Eh, sila nga dyan yung tumataya ng buhay nila eh. Oo. So, but uh, ang dami din namang uh, mga projects that have to do with them. Like halimbawa, uh, a friend of mine, and I think, of course, you know him, si Darwin Flores. Oh, yeah, yeah, diba yeah. He, he gets his honey from Sierra Madre. Oh, and yeah. then he, he, he brings them down. And of course, technology has been applied para it's really sanitary and uh, and uh, safe to eat. And the dumagats were also taught how to gather them in such a way that they are well protected. Because these are wild bees, you know? These are not um, cultured or trained bees. These are wild and really huge, big, big kinds. And of course, there's also the way they protect the bees. I mean, you just don't harvest and harvest and harvest without end. There's a season for the bees to rest. So, I mean, you know, even these little projects, um, they come to us with with knowledge of, of the original people who who tended to the earth. So isn't it so beautiful? So, I mean, uh, I wish mababalik uli yung Mondays ba yun na naka, naka-ethnic tayo. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, well, I'm glad, you know, even fa- mga fashion uh, designers, yeah. of course, the, the customers are really pay a hefty sum no but the work is so intricate yeah. it is so tedious and we have to preserve this because otherwise um uh, by the way may i add that worth visiting is the university of the philippines in baguio where they have put up the cordillera museum oh really and you have to really credit uh Ikin Salvador, the anthropologist. Okay. And you know, uh side like side um if I may add, Ikin is an anthropologist. He has been going up and down to Unsa Bugnay where Makliing mm-hmm. people yeah. live. Wow. And one time when he she got there, uh, sinabi sa kanya, yung door ng bahay ni Makliing kasi it was being renovated, mm. isusunogin na sana. Wow. E nandun yung bullet holes. Oh, yung bullet holes. Oh. Oo. 13 yun. Armalite yun eh. Uh, sabi ni Ikin, ay wag, wag, wag. So dinala niya sa wow. UP Baguio. Wow. It's now in the museum. Wow. And at one time, when there was a, a, an ugat conference in Ateneo, it was brought down. Hinirang nila. And it was in ex- on exhibit in in Ateneo. And hinirang din ng DepEd. Mm. Alam mo naman, at that time, lawanit lang yun eh. Wala nang lawanit yata ngayon. Ano? So, the, the bullet holes were there. no. So, it's now in the Cordillera Museum of of, of the Kaling, of the Igorots, the Kalingas, etc. And it is well preserved. Sana pag so, uh, natu- natuloy yung Martial Memorial Museum, <laughs> ipahiram nila pa minsan-minsan para again, uh, kasi panahon ng Martial nangyari talaga yun. And syempre, tama yung reference. Uh, ipahiram ng UP Baguio ha. Hiram lang. Although pinahiram din naman nila sa atin sa Ateneo yun ha. Oo. It is so ilinigay pa sa glass case. 
Pero Kasi habang hindi, nagsa uh, habang nagsasalita ka, Seres, medyo ako biglang kinabahan. Bakit? In the sense na sabi mo nga kasi si Namakliing eh, they were resisting Chico da may inundate sila. Ngayon sabi nga when you refer to the Dumagat, ay eh, nandiyan na yung issue ng kaliwa dam. Na issue oh, na right. naman 'yan. Tapos as usual, nasabihin na naman, hindi ah, nag-o-oppose diyan, red tag lang 'yan, no? I I just hope na yung mga leader na tinig authentic voices ng mga dumagat and their supporters ay you know be able to continue raising that kasi talagang ano eh ang bigat ng sabi mo nga pag may nawala ilo ba nagsabi minsan pag may nawalang language may nawawala ng buong humanity ng certain ganun rin sa atin pag nawala ang ilang mga tribo at kultura We are diminished for it ano, as Philippines. Oh, yes. Pero tulad ng sinabi ninyo, yung culture hindi yan up in the air lang. Nakatuntong yan sa lupa at kanilang kabuhayan. No? Pero nandun rin yung pamayanan, yung leaders nila, at saka yung at least effort ngayon na... At saka lang, lang, language. language. Yeah, tama, no? I remember when I was on Journalism Fellowship in the US, we were allowed to visit as many places as we could. And one of the places I visited was um, reservation of the Native Americans. And one of the concerns that they have is was the, um, that they had was how to, how to preserve the language. Kasi nawawala na. Kasi once mawala yung language, La, like halimbawa the Eskimos no? di ba yung mga language nila ilan na lang ang nakakapagsalita wow. oo so it's like it will go extinct hmm. so in fact I have here binigay sa akin ng isang Franciscan uh, priest he made a book talagang typewritten ha mm-hmm. of a Yakan dictionary hey, Yakan Kabasulan, okay. Oo, nakakatawa nga pati mga body parts. <laughs> <laughs> Oo, yeah. You know, he gave it to me and I hope this can be published some, you know, I don't want to keep this hey, alam to mo, myself. Alam mo, alam mo magka, magkaka-interest dyan ang ano, sinagob mo, Jim. Yung, mag, yung magkapatid na hataman. Right Sino? now, they are discovering yung Yo. pagkayakan nila. Yung, yung, yakan, yung governor, governor at yung congressman. <laughs> Siyempre. Ayan sila? Niya. Oo, at saka medyo sila. bukas sila. At saka very proud ng pagkayakan nila. Progressive sila. Interesting. But you know, I think of all the weaves Ay, in ay, the Philippines, most, I'm no expert ha, most, I think the yakan is the most yeah. intricate. It they is the most difficult. very young. Uh, they 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 do not just give it to ano the daughter they have to test their capacity to look at the colors and the weave and then they design it and you know when we went there kahit walang ilaw nakakapag-weave sila by ano ah by memory yeah. oh, oh like yung tinalak for example oh isa rin yun. They, they come in a dream yeah. yung design they come in a dream pinapanaginip pala nila yan <laughs> ano yung design di ba may mga lizards may mga turtles yeah but but of course it's similar to indonesia's uh, tinalak no pero i think the yakan weave is the most difficult I, I don't know. There are experts in weaving, no? There's a group now, uh, Hibla, yata ang pangalan, ng sina Maribel Ongpin. Okay. They, sina uh, Adelaida Lim, they, uh-huh. ano, they, they, this is a group that tries to promote and uh, preserve the weaving, the industry. Yeah. But so, di ba, it's so in Pero sila mismo doon sa Basilan, very conscious sila na sila mismo, they want to promote it. Pero yun nga, sabi nga nila, masyadong mababa yung 
price na binibigay nila. Kasi nung tinatanong namin, how long do you weave, halimbawa yung 6 meters, ganyan, mga tatlong araw hanggang isang linggo. Depende kung available yung mga sinulid. And yet, babaratin sila ng mga middle ano traders tapos hingin sa kanila lang yung at cost. Mantalang yung buong buhay nila nakataya dun sa weaving tradition nila. Yeah, I think th- 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 hindi talaga matatawaran yung ginagawa nila. I mean, you know, I think those who can afford should should really buy. Yeah. yeah, yeah. Oo. So, um, like this, oh, ang hirap-hirap nito gawin eh. <laughs> Nakabiding pa. Ay <laughs> muna. Oh. 4.22 na. 8 minutes to go. <laughs> Grabe ang kwentuhan ah, natin. Ang ikle, ikle, ikle. Pero siguro to wind up at closing sa inyong dalawa, Ceres at Sister, maliban sa issue ng katutubo, ang sabi ko nga, dahil ito'y maraming naka, nakikinig sa ating mga senior citizens, <laughs> gusto nilang makapakinig sa inyong dalawa, kahit konti, meron ba kayong reflections, advice, <laughs> uh, insights unto yeah, just to deliver sa kapwa natin senior sa panahon ito? How do you maintain your sanity, your equilibrium? How do you maintain some hope? How do you overcome pa ikay sobrang nagagalit, naiinis, nadidepress, whatever? Do you have any ideas? And in your own, kasi hindi naman tayo pang sarili lang. We still want to help others. Paano gawin yun? So nothing systematic, nothing super profound, but from life experience in yung dalawa, you seem to be you know, doing well in this pandemic. Uh, still alive, interested, exciting, pag-isip, last advice. <laughs> Ikaw muna, sister. <laughs> ako ay nakikita at uh, malapit ako sa bintana, no? I'm near the window. I'm not really very far from either A or B, no? Pag nabibinig ko yung mga sirena ng ambulansya, I offer a silent prayer kung sino ba nang nandun. At, at Panginoon, tawaan naman yun. Sabi ko, sana naman po ay gumating may pamilyang naalagaan. Pag oras na magdagatan ako, kasi PWD na nga ako, wala kami elevator dito, kanya private prayer ako. So nakikisa ako sa lahat ng frontliners, sa pan- kasi lahat ng frontliners pinagdagatan ko. So nakikita ako sa mga frontliners na sa harapan ng Panginoon. Mga Muslim man siya o mga Buddhist man siya o mong siya somewhere or mga Katolik o mga Mangyan o mga Mangyan Padre na nagdagasal ng Lord o Vespers. Frontliners sa mga harapan ng Panginoon. No? At meron, meron akong section mate na pinagbinigyan ng isang maliit na halaman. And namatay sa uh, one year lang siya. Kilala mo si Lord, Sister Emelde. Uh, rural missionary yan. Binigyan siya ng kanyang pamangkin ng isang malam- malit na halaman. Nung namatay siya, namatay na doon yung halaman. Pinungkay ko. Nako, tapos apat na caregiver na nagkaroon niya. <laughs> At nang sabihin ko, sabi ko din sa mga doon niya sa chapel, dalhin mo nga ito, sabi mo kay Jesus. No? So, nakikita ako sa buong kalitasan na sabi nga ni Pope Francis, let us listen to the cry of the poor and the cry of the earth, no? So siguro sa mga senior citizen, lawakan natin ang tatmistaw ugnayan, no? Hindi lamang sa creation, sa buong kalitasan, sa ating kapwa, hindi lang kapwa Pilipino, no? At araw-araw pinagdagasal ko, si Mr. Duterte, no? Sana naman, ah, uh, Katukin ng Panginoon ang puso niya, pakinggan ng taong bayan. Ang dami naghihirap. Tapos na nagbibinig natin ang mga kurakot pa. Ang butuloy tuloy. Samantalang nagubuto mga katubo, nagubuto. Talaga, talaga patagbuto sila. Napilitan nga magtrabaho sa kalsada para nang magkaroon ng kakainin. Napipilitan dumabas, wala silang mas. No? Para lang makapagtrabaho sa labas, no? Milyon-milyon ang walang trabaho, na wala ng trabaho. Makiisa tayo eh? sa kanila. 
Atraso ang panalangin lang, Panginoon, sa awa naman yung mga taxi driver na walang trabaho, mga GC driver na walang trabaho, lumalawa kang ating communion. No? Noong araw, sabi ko, ang popularay, may communion of good. Tayo sa ako sa mga nation, may communion of services. No? Tulong-tulong, kasi yung karanasan sa paitan mga nation, sa talasan, isa o dalawang madre lang kami doon. Pero ang katuwang namin na lay people, no? napakaraming nagdaanan at napakaraming tumulong. Simbahan, civil society, academe, government. No? Lahat yun. Makiisang puso natin sa lahat ng gumagawa ng tawang gawa sa kapwa. Palawakin natin yun. No? O si Sarah naman. Para pakinggan. You know, kumisa naisip ko, naku, parang contemplative na ako ah. <laughs> uh, kasi siyempre um, the silence and the solitary life so one thing naman I'm always busy with not busy in the sense na I cannot pause anymore I mean there's always something to do like when the kasambahay could not come I was the one who did everything but I'm lucky enough that my place is big and I have a garden that I cannot even do everything myself. So, and you know, the exercise of mindfulness, diba? Ngayon, that's the, that's the trend now to be mindful. Doing what you have to do with full consciousness, with concentration, And also, of course, it always goes with a prayer of thanks that I have all these blessings, but not to forget those who are needy in finances, in health, in companions, or they need care. I mean, you always think of that. And sometimes, of course, you you practice, give till it hurts. Kung minsan naisip mo, naku, nakaka-donation fatigue na yata ito, no? But I don't think you have ever given enough, di ba? Oo. So, but because I continue to write, you know, I mean, there is always time to write. And I am able to read as much as I can, uh, especially during the the height of the um, when when quarantine was really strict. I think it was April, May, June, no. So, but at the same time, talagang basta thanking na lang and thanking, kasi. Um, there are so many people who are suffering who don't have enough or have nothing. So whatever you have, you share. But I don't think we are really able to share enough until it hurts. So okay. that's it. Thank you. Maraming maraming salamat, Sister Vic, uh, Ceres, uh, especially your last... Kita-kita tayo physically naman. Oh, dapat. Uh, We want to see your, ano... Your garden, garden. and your gabi. Sige Punta po. na kayo dito. But that was before this was... Sige uh, po. ...rebuilt and, uh, you Sige know, po. extended. Salamat um, po na to... Nag-ano pa kayo? Nagtatapping pa kayo? Yes, yes. Yes, yes, you do. Salamat mo na po tayo sa ating ano, ang ating tech support. Uh, si So Channel, si Nagari Granada, si na Gerald, si na Caitlin. Pero ang ating direct support ho ngayong hapong ito ay si Daryl at si Michelle ng Inet. Sa lahat, maraming maraming salamat kay Sister Victoria ng Holy Spirit Sisters at kay Sir Doyo. Ito, may replay. May replay po ito sa mga gusto pakinggan ng napakayamang sharing nating lahat. Uh, muli sa Amity Girlie. People's Month. Yes. Happy Indigenous Hello. People's Month. Yes. Indigenous People. Mabuhay ang ating mga katutubo. Maraming maraming salamat po. Nandito po kami. Ulitin ko po sa Martes naman sa senior sa panahon ng COVID. 3 to 4.30. At sa susunod na Sabado, kami uli. Ibang guest na naman na sana'y kasing 
lalim at diba? kasing uh, at diba? exciting na kwento ni Sarah sa TV. Maraming maraming salamat, salamat po. Enjoy the rest of Saturday and the weekend. I like weekend. your platinum hair. Thank you, thank you, thank yeah. you. Very sassy. <laughs> Judy, thank you, thank you, thank you. Bye.